Hani çok hiç... içtimai bir düzen hocam yani Hı-hı. hani dünyada 8 milyar insanın var olduğunu e, varsayarsak yani bu, bunun yapılanması bir e, organize olması açısından da aile mükemmel bir yapı. Yani herkesin öyle Tabii, e, yani herkes bağlı... kes böyle karnını doyurmak için doğaya evet. tek salınmıyor ki böyle. Şeyler de mesela diğer canlılar da bile birinci kuşak bir arada yaşar. ikinci kuşak kovarlar. Mesela aslanları hmm. düşün. Onun için aslanlar sürü olmazlar. Hmm. İkinci kuşak olduğu zaman kovulur. Kediler de öyledir mesela. Hmm. Yavrular büyüdüğü zaman kovar. Evet. Kovarlar ama kurtlar öyle değil. Onlar, karıncalar öyle değil. Onlar daha böyle genetik olarak onlar da Koloni da, davranış şey. farklı koloni haline gelebiliyorlar. Hı hı. Ama aile aileyi de çok bozduk bir saat söyleyeyim. Hı hı. Yani aile dediğimiz zaman bizim böyle uyurgan aile tipi var o karşımıza geldi. Hani bayram günü kötü örnek vermeyin diyor ama hı hı. hocam yani şu anda patoloji görmeden normali de anlayamıyoruz ki. Yani şu anda bak mesela bana bir gün <gülüyor> bir şey geldi bir yani din dar muhafazakar bir aile getirdi çocuğu. Hı hı hem eşcinsel olmak istiyor hem de ateist olmak istiyor getirdi. Kız çocuğu, 15 yaştan ne bilen bir kız çocuğu. Başörtülü, başını açmak istiyor diye getirdi. Çocuk hasta mıdır, nedir, niye böyle yapıyor diye. <gülüyor> bir araştırdı, bütün testleri yaptı. Çocukta hastalık olarak sadece hani böyle ağır bir hastalık var ama yok ama e, durum, durumsal depresyon vardı. Şimdi onun üzerine kişilik gelişimi, davranış gelişimi nasıl oldu? Ona baktık. Hı hı. Davranış gelişiminde şu anda o çocuk ergenliğe girmiş. Ergenlik İmam Hatip'te okuyor ve Hafız kız hmm. okumuş, Hafız okumuş, ondan sonra İmam Hatip'e gitmiş, İmam Hatip'te şu anda okuyor, devam ediyor ve diyor ki annesinde konuşuyor, ben özgür olmak istiyorum çocuk diyor. Özgürlük zaten yani insanın şeyinde var, doğasında var. Hmm. Hele bir, bu, bu çağda da özgürlük, yani bu çağın ka- kanunu esasisi yani anayasası, hmm. özgürlüğe karşı çıkarak yapılacak her türlü proje, tutmaz. Hiçbir hı, proje hı. tutmaz. Bu nedenle öyle olmak istiyorum diyor. <gülüyor> Anne baba da çocuğu fazla otoriter bir şekilde büyütmüş. Böyle. Hı hı. böyle korkutarak bir eğitim sağlanmış. Hı hı. Sevdirerek değil de ailede. Korkutarak sağlanan ailedeki disiplin çocukta ters rol kim, ters kimlik oluşturmuş hı hı. duygusu. Yani şimdi diyor ki ya mesela üç kelimeyi kullanmışlar hep. Ailenin en çok kullandığı ayıp, yasak, günah. Hmm. Bak, bu üç. Ne şimdi e, bunu bunu yapma ayıp diyor mesela yapma diyor. Bana ne ayıp da ben özgür olmak istiyorum. Ben, ben kabul etmiyorum ayıp diyor. Bana başkalarının ayıp başkalarının bana ayıplayacağı benim hiç önemli değil diyor. Bir kuralı çizdi çocuk. Hmm. İki yasak diyor. Bu sizin yasanız bu aileniz yasanız diyor. Ben sizin yasanıza uymak zorunda değilim. Diyor. Özgür olmak istiyor. Peki günah diyor bu yaptığın diyor. Günah diyor çocuk araştırıyor bir hocaya gidiyorlar. Hoca da diyor ki ona bir insanı zorla bir dışarıdan bir insanı zorla dindar yapamazsınız. Daha ikram hmm. fit din. Hmm. Dinde zorlama yoktur kardeşim aykırıdır. Ama Müslüman birisini zorla İslamiyet içine tutabilirsiniz diyor hoca. Ha. Hoca böyle diyor. Bak bu geleneksel bizim asırlardan beri geleneksel İslam anlayışımız. Hmm. Onun üzerine çocuk da diyor ki ben o zaman dinden çıkıyorum. Hı-hı. Çocuk da ateist oldum diye ondan sonra diyor. Aile ne yapsa çocuk şey yapmamış. Bu aile çocuğu anlamamış ki. Anlamıyor. Yani şu anda bu çok örnek var böyle. 